ګرانو زده کوونکو سلامونه په دې هیله چې روغ به یاست د تنم ورځې په لکچر کې به تاسو د انعکاس په اړه پوه شئ چې انعکاس څه ته وایي او د نور انعکاس منظم او غیر منظم ډولونه یې دي او همدارنګه دې ته ورته نور موضوعګانې دي د هغې په اړه به تاسو پوه شئ نو لومړی راځو انعکاس تعریفوو چې انعکاس څه ته وایي انعکاس ویل یوې سطحې څخه د انعکاس تعریف له یوې سطحې څخه د نور را برګېدل راغبرګېدلو ته انعکاس وایي یعنې له یوې سطحې نه هر کله چې نور راغبرګ شي یا د یو نور جهت تغییر شي په بل طرف باندې لاړ شي نو هغې ته وایي انعکاس مثلا دا یوه سطحه فرض کوو دلته یوه شعا یا وړانګ راځي یا نور راځي دسې دلته لګېږي نو دا دې ځای کې چې وارد شو په دې محیط باندې دا یې منعکس کوي را غبرګوي بل طرف ته چې دې طرف ته لاړ یعنې دغه نور دا شوا چې راغله پر دې په یو سطحه باندې ولګېده او جهت ته تغییر شو یعنې دا مسیر یې پر دې طرف و په دې طرف شو نو دې د څه شی وایي د نور انعکاس وایي ښه خپله د نور انعکاس قوانین څه دي نو لومړی راځو قوانین تشریح کوو د نور انعکاس چې ده څو مختلف قوانین لري لومړی قانون یې دا ده چې وارده شوې وړانګه چې کومه زاویه جوړه د هماغې سطحې سره مساوي کېږي د منعکسه شوې وړانګې سره مثلا دلته وارده شوې وړانګه موږ په آر سره وښیو نو دا دواړه سره څه شی دي مساوي دي وارده شوې وړانګه مساوي کېږي د منعکسه شوې وړانګې سره نو دا یې لومړنی لومړی قوانین ده د قوانینو څخه دویم قوانین څه شی ده چې وارده شوې وړانګه یا شعا او یا هم منعکسه شوې یا غبرګه شوې شعا یا وړانګه او هم دا نارمل چې دې ځای کې تشکیل کېږي چې نارمل څه ته وایي دا به درته ووایمه نارمل خپله یو فرضي خط چې کله شوا وارده شي بیا د هغې ځای نه د یوې سطحې نه منعکسه کېږي نو په دې وخت کې موږ یو فرضي خط دلته جوړو چې دا دلته موږ ته یو دلته چې زاویه تشکیل کېږي نو د دې زاویې د ښودلو لپاره موږ دلته نارمل ښیو چې دغه ته دې فرضي خط ته نارمل وایي چې د این په تورې باندې ښودل کېږي نارمل نو نارمل مې درته تشریح که نو راځو دغه وارده شوې شوا نارمل او منعکسه شوې شوا دوی ټول په یو مستوي کې وي یعنې داسې وایو چې دویم قانون یې څه ده نارمل وارده شوې وارده وړانګه منعکسه وړانګه ټول په یو مستوي کې دي یعنې دغه شوا چې وارده شوې ده او منعکسه شوې ده او یا هم نارمل دوی ټول په یو مستوي کې دي چې دا یو مستوي ده درېیم قانون څه شی ده 
کی چیری یو شوا عمودن راشی نارمل سره نوی درجه زاویه جوړه کی کی چیری یو شوا په نارمل باندې عمود شي نو دا بیرته په خپل جهاد باندې بیرته په ما خپل طرف باندې منعکس کیږي یعنی که چیری د سراغلی وی د سه بیرته په دې طرف نو په دې ځای کې موږ د سه وایو دا درېم برخه موږ د سه کولای شو چې وایو له دغه قانون نه موږ اخیستې ده ځکه چې وارده شوې شوا مساوي کیږي د منعکس شوې شوا سره نو دلته چې کله زاویه نوی درجه شي نو په ما خپله نوی درجو باندې بیرته منعکس کیږي مثلا دلته یو مثال کې ښه احسان او واضح کم درته دلته یو مثال ورکو یو شوا د سه راغله دلته نوی درجه زاویه جوړه کړه دا بیرته سره خه منعکس کیږي بیرته په همدې طرف باندې منعکس کیږي ځکه چې موږ ویلي دي چې آر یا وارده شوې شوا مساوي کیږي د منعکس شوې شوا سره ښه دا و د انعکاس قوانین اوس راځو د انعکاس ډولونه چې منظم او غیر منظم ده هغه باندې ورځو چې هغه څه شی دي نو تاسو دا در سره نوټ کړئ بیا ورځو د انعکاس ډولونو ته ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د انعکاس ډولونو ته چې انعکاس په څو ډوله ده انعکاس په دوه ډوله ده منظم انعکاس ته منظم او غیر منظم دا چې منظم انعکاس کوم یو ده په همواره سطحه کې د یو نور انعکاس کېدل دي په یو په یو همواره سطحه کې د نور انعکاس توای یعنی په یو هموره سطح کې د نور انعکاس توای څنګه یو سطح ده دا سی یو سطح ده دلته نور دا سی وارد کیږي یو شوه او دا سی منعکس کیږي دا شواره ده نو په هم ده سی منظم ډول سره دا شواغانه منعکس کیږي نو دا سی ششو په هموار سطح که د نور انکاس ته منظم انکاس وی او غیر منظم انکاس په یو نه هموار په یو نه هموار یا غیر منظم سطح که نه هموار سطح که د نور انعکاس ته وای مثلا دا یو سطح ده یو نه هموره سطح ده دس یو هواره سطح نه ده نو په دې ځای کې نور دسې واردېږي چې بیرته دا منعکس کیږي دسې ځي نو دا سات هست شده دلتا با دا سی رازی دا سی بوارا بیرتا منکس کی گی نو دلتا دا سات ها نا هموارا دا نو دا دا انکاس غیر منظم انکاس تا پا نا هموارا سات ها کی دا نور انکاس تا غیر منظم انکاس وی دا شو دا انکاس دولون منظم و غیر منظم اس رازو آینه تا چه آینه سی شده یا هندار سی شده نو تا سو دا در سر نوٹ کئی زه ورزم خه ګرانو زده کوونکو اوس راځو هیندارې ته یا آینې ته چې د دې تعریف څه شی ده نو و د یو هغه سطحه ده هغه سطحه چې نور په منظم ډول 
انعکاس کړي یعنې هغه سطحه ده چې یو نور په منظم ډول انعکاس کوي مونږه دا یو آینه فرض کوو که چیر دس یو شوار رازی نو دې ته بیرته په منظم ډول باندې دا چې کوي منعکس کوي نو مونږ ویلې چې هغه سطحه ده چې نور په منظم ډول انعکاس کوي اوس راځو د هندارو ډولونو ته هندارې مختلف ډولونه لري چې مهم ډولونه یې مونږه ستاسو په کتاب کې چې ذکر شوي دي دوه ډوله آینې دي چې یا هندارې دي یا مستوي دي مستوي هندارې او بل کوروي هندارې ښه مستوي هندارې او کوروي هندارې څه فرق سره لري مستوي هندارې هغه هندارې دي چې نور په منظم ډول انعکاس کوي او کوروي هندارې هغه هندارې دي چې خپله د هغې کورې نه چې داخل خالی وي د هغې نه منځ ته راځي نو د مستوي هندارو کې تصویر څنګه منځ ته راځي په مستوي هندارو کې تصویر څنګه تشکیل کېږي د تصویر خواص سره کم وي نو راځو لومړی مستوي هندارو ته او بیا کوروي هندارو ته ورځو نو تاسو لومړی د هندارو تعریف نوټ کړئ ځان سره بیا مستوي هندارې او کوروي هندارې چې دا دوه ډولونه دي دا ځان سره نوټ کړئ بیا د هغې نه پس مستوي هندارو ته راځو چې دا مستوي هندارې څه شی دي او تصویر څنګه پکې تشکیل کېږي یعنې خواص یې دي ښه مستوي هندارې څنګه تعریف او چې مستوي هندارې څه ته وایي مستوي هندارې هغه هندارې دي چې انعکاس ورکوونکې سطحه یې همواره وي هغه هغه هندارې هغه هندارې چې انعکاس ورکوونکې سطحه یې همواره یا هواره وي ښه په مثال کې سره رقم ورکوو دا یو مستوي هنداره شوه د دې دا سطحه چې ده دا همواره سطحه ده نو دا مونږ په تعریف کې ویلې چې انعکاس ان ورکوونکې سطحه یعنې دغه سطحه چې نور انعکاس کوي دا څه شی ده همواره سطحه ده ښه دا شوه مستوي هنداره چې تعریف کې مونږ دسې ویلې چې هغه هندارې چې انعکاس ورکوونکې سطحه یې همواره وي دا شو تعریف یې اوس راځو په مستوي هندارو کې د تصویر خواصو ته لومړی خاصیت یې مونږ د سې شنه ور کوو چې داسې یو هنداره فرض کوو ده مستوي هنداره په دې کې چې کله تصویر تشکیل کېږي دا یو تصویر شو یو شکل ده د دې تصویر دې ځای کې تشکیل کېږي دا سره رقم تشکیل کېږي دغه فاصلې ته یعنې د جسم نه تر تصویره پورې چې کومه فاصله ده دې ته پی وای او د آینې نه تر هندارې نه واخلې تر تصویره پورې چې کوم ځای کې تصویر تشکیل کېږي فکر کوو دلته دې ځای کې یو جسم دا تشکیل شو دغې فاصلې ته دې فاصلې ته څه شی وایي کیو کیو باندې ښودل کېږي دا په پی باندې ښودل کېږي هغه په کیو باندې یعنې اوس راځو لومړی خاصیت یې د دې نه معلوموو چې یعنې د جسم نه تر هندارې پورې او د هندارې نه تر تصویره پورې چې کومه فاصله ده دا دواړه سره مساوي دي لومړی خاصیت یې شو 
واټن د جسم نه تر هندارې پورې او د هندارې نه تر تصویر پورې داسې شی ده مساوي ده ښه اوس راځو تصویر په دې کې مجازي ده یا خیالي تصویر ده حقیقي تصویر نه ده دلیل یې څه شی ده تصویر مجازي ده دلته به ولیکو حقیقي تصویر حقیقي تصویر حقیقي تصویر نه دی دلیل یې څه شی ده دا د کله چې تصویر تشکیل کیږي په مصوی هندارو کې هغه د شوهاګانو د دوام کله چې موږ شوهاګانو ته دوام ورکو د هغې د دوامدارو څخه یو چې کله هغوی ته قاطع کوي بیا تصویر تشکیل کیږي نو دې ته موږ ځکه حقیقي تصویر په هندارو کې په مصوی هندارو کې نه تشکیل کیږي نو ځکه وایو چې حقیقي تصویر حقیقي تصویر نه دی په مصنوعی هندارو که داده یا تصویر خاصیت تا بده که داشته پا تفصیلی دول سنگه دا پا تاسو پا لسم سنف که نور پا فیزیکی البته پا وم سنف که تنه یادوانه کرده نو پا لسم سنف که دا تصویر سنگه تشکیل کیگی سرقم منس ترازی یا سرقم شواغانی مونه کس کیگی کم شواپ که مهمه دا نو دا چه دا پا لسم سنف که خوب پا تفصیلی دول ذکر شوه نو پا وم سنف که هم دوم را کافی ده حقیقی تصویر نه ده یا تصویر حقیقی نه ده بل رازو دریم و غطواله چه ده مساوی کیگ ده یا سر یعنی جسم چه سمره غط ده جسم آی او تصویر او توی چه دی ده دواره سره مساوی دی یعنی غطواله چه یاو ده یاو ده غطواله یاو ده جسم چه سمره غط تا همه غمره دا تصویر ما ما غنه برابر دا و سرکه چه منگه یو اینه تا دریگو نو همه غمره چه جسم چه سمره منگه خپل آغا برابر قد لرو همه غمره منگه پایینه کم قد لرو پا مصوی هندارو که البته نو تصویر غطواله چه دا ایم مصوی کی گی یو سره یا غطواله ای مصوی کی گی دا یو سره نو دا و مصوی هنداره بل رزو مصوی هندارو استفاده یا کم زک استفاده کی گی نو مهم علا چه دا اغا پریسکوب یا اوبتل یا دا اوبو تل که چه مونگه کم سترگ ورطوائی حاق که استفاده کی گی نو دا اغی پا شکل که تا سخه پی پوهی گی نو دا و مستوی هنداره نو رزو از پریسکوب تا خاکران از دا که اون که رزو پریسکوب چه پریسکوب سه شده و پریسکوب حاق علا دا چه چه دا سمندر لنده یا ماشین دا پا حقی که استفاده که که ترسو پا باهر که او گوری چه پا باهر پورتا چه کم کهتی دی یا هم نورس دی نو دا غیر دا معلومه اولو لپارا پیروسکوپ استفاده که که پا پیروسکوپ که دو دانی موازی هنداره لگول که گی یا هنداره پا دیزه که دا او یا هنداره دیزه که کلا چه دلتا یو جسم مثلا دلتا یو جسم دا دیزه که نو دینا شواد دل ترازی اڑانگا دا شواد دل ترامونا کس کی گی بیانو منگ دل تگورو دیزا که چی او شخص و داری گی نو منگ فکر کهو چی دیزا نو بس آغا زیم منگ تخکاری چال تس کما کیختای دا یاسی شایدا نو پیروسکوپ پا بحرونو که زیادتر تی استفاده کی گی چی دا بحرونو لانده زین بحری زیادتر بحری زواک تر استفاده کی دا پیروسکوپ نایا تحقیقات لپار تر استفاده کی گی چکالا نو چکالا سینستانان دوزمکو خکاتا ورزی نو دا پیروسکوپ نا استفاده کی چی پورتا کی خطای دا یا هم کمبل شد معلومه اول لپار دا پیروسکوپ نا استفاده کی گی دا دی تا منگا دا اوبتال اوبتال لان دی سترگا یعنی اوبتال سترگا یا دوبو پتل که دوبو خکتا برخه که سترگا منگور توایو پریسکوپ نو داو پریسکوپ اوس رازو کروی هندارو تا چه کروی هندار سی شدی دا حقی دولون سو دولون لری نو هیلا می داده چه تردیز اکم سوال در تا پیدا شوی حتما نی پا کومنٹ که راکده چه منگ زر تر زر جواب در کو خاکرانوز دا کون کو رازو کروی هندارو تا 
کوروی هنداره مونږ بخ کې د تعریف کې کوروی هنداره خپل د کوروی نه منځ ترازي چې هغه کوروی چې داخل خالی وي نو د هغه کوروی یا داخلی برخه نور ته نه کاس ورکوي یا خارجی برخه که چیره و د یو کوروی داخلی برخه انکاس و نور ته انکاس ورکی نو دا مقاره مقاره کوروی هنداری دی داخلی برخه د کوروی نور انکاس کوي یعنی د کوروی داخلی برخه چې ده خپل منګه یو قسم یو برخه د کوروی ته منګه وویلې چې کوروی هنداره ده مثلا دا یو کوروی ده د سې د دې یو برخه منګه واخیسته دا برخه دا د سراخ لو یا دا برخه نور ته انکاس ورکی یا دا برخه دا خپل کوروی هنداره شولې یعنی د کوروی یو برخه چې یا خارجی برخه یا داخلی برخه هغه نور ته انکاس ورکی نو دا کوروی هنداره شوله وس رازو منګ د داخلی برخه د کوری نور ته انکاس ورکوي نور انکاس کوي یعنی دا برخه ده دا برخه سیقل شوی ده او دا برخه نور ته انکاس ورکوي چې د تا محراق وای او د تا دوا اف ام وای او دا شو یعنی پلان دوال داشت مهرخس شد و مخک دیدی نورست به درد داشت شکم و ماش مهرخس شد و داغ برخاست شد. یعنی دکوره داخلی برخه چی کلا نورت اینکاس وارکی نودی تا مقاره مقاره کرایی هنداره وای نو داغ دا داشت مقاره کرایی هنداره چه پدی مثال کتاب سواسانه کاتلاشی بیرونی برخه اوس رازو مهدا بود تا بیرونی برخه د کوروی کوروی ښه کوروی نور انکاس کوي یعنی د کوروی چې کومه بیرونی برخه ده دا نور انکاس کوي مونږ خو دلته دې مثال کې مونږ مقاره هنداره وړاندې کړله په دې مثال کې اوس راځو په دلته دې ځای کې یو مثال داسې ورکوو دا شو یو کوروی هنداره دې خوا ته داخلي برخه جیوه شوې ده او دغه برخه چې ده نور انکاس کوي دا یو شوا ده د سراغ له د سې انکاس کوو نو دا شو محدبه هنداره اوس رازو چې مقار هنداره نه په کوم شي کې استفاده کیږي چې هغه شه څه شه ده او محراق څه شه ده نو لومړی تاسو دا در سره نوټ کړئ ښه اوس رازو محراق په مقار او هنداره کې کوم ځای ته وای وای هر کله چې موازي شواګانې راشي پا مقار آینه بانده و لگی گی او دا پیر تا منکس شی دا سی منکس کی گی دا هم دا سی منکس کی گی پا کم زکی چی دا غشو آگانو تا قاتو وکده یا تا مرکوز وکده پا کم زکی را طولش ولی سره دا غی برخی تا محراق وی یا ها غا با سوزون که برخی من هم مرتوائله شو نو رازو مقار هندار چی دی دلمر کم دیگونه چه پلمر بانده کار کوی یعنی کلا چه من غالو او با وجو شو یا کم خواده آماده کنو داغ هندارو نتر استفاده که تر سوپ داغ محراق با نقطه که دا نور را طولیگی او داغ یا سوزون که برخه دا چه تر سو داغل تا او با پا جوش بانده رازی نو محراق با هندارو که با مقارو هندارو که نو دل تمنگا دلمرونو کم دیک چه دا داغین چه کلا استفاده که دو دیش پا شکل بانده دا خاط نو کلا چه اوبا من جوشو یا کم خواده ماده که اونو پا مغن استفاده که 
نو دا و محراق محراق په مقارو هندارو کې او همدارنګه د د مقارو هندارو استفاده چې مونږ یو ښه مثال ماغه د د لمرونو هغه کوم چې دیګ ده هغه مثال هم ورک نو دا یو دا هغه دوه درسونو یو ځای ته شي ولا چې وشوله اوس رازو محدب عینی ته چې هغه کې څه شي خګرانو زده کوونکو اوس محدب او عینو ته رازو په محدب عینی هندار یا عینی یو خاصیت لري چې تصویر غټ کوي او محراق مجازی ده یعنی خیالی ده چې په تفصیل ډول سره په لسم صنف کې په فرمولیک ډول حتی سوالونه مرته کار شوی دي چې دغه فرمولې څنګه لاس ته راځي په لسم صنف کې کار شوی ده نو که چیرې تاسو د اووم صنف مربوط یعنی په دې درس کې چې کوم سوال لري تاسو کولی شئ په کومنټ کې راکړئ او همدارنګه د ویډیو لایک مه